Hi everyone! Welcome to my first ever vlog and welcome to my channel, The Collector Next Door. This channel is all about collectibles like toys, cards, vintage stuff, basta kahit anong collection na meron ako or collection of someone I know if you feature natin yan dito sa channel na to. So dahil nga sobrang haba na nitong pandemic season na to, lahat tayo miss na miss na natin yung mga dati natin ginagawa nung normal pa yung takbo ng buhay natin lahat. At dahil nga dyan, mas lalo natin namimiss yung mga ginagawa natin nung kabataan natin. Kaya for now, samahan nyo ako magbalik na ako sa ating kabataan. Kaya naman for our first few episodes, magsisimula muna tayo mag-feature ng mga vintage na laruan. And yan din yung reason kaya meron tayong ilang mga lumang laruan dyan sa background dahil kagaya yan nitong i-assemble natin na lumang laruan na to from 1996. So, this is our vintage toy story na laruan kalye. Ito yung mga laruan natin noon na nabibili sa mga tindahan or palengke way back 1990s and older. I think 5 pesos yata ang isa nito noon way back 1996 nung nilabas yung Toy Story dito sa Pinas kung di ako nagkakamali. So, tignan muna natin yung pinaka-label nung mismong laruan. And sa likod, makikita nyo dyan, nakalagay assemble. Kasi ito yung mga laruan na yung mismong packaging niya pag binuksan mo. Yung parts ng laruan nakakabit sa mga runners, parang Gundam. So, kailangan mo siyang baklasin sa runners bago mo siya mabuo. So, yan yung pinaka-label niya sa loob ng plastic. So, ganito yung itsura nila bago sila buuin. And originally, nakalagay nga sila sa runners. Like yung mga nabibili na Gundam na ina-assemble. Ganun yung itsura nila. And to save time, tinanggal ko na sila sa mga runners nila kanina. Tapos, syempre, since isa ako sa mga batang medyo OC, ayaw ko ng mga sobrang uh, plastic material pag kinakalas sila sa runners nila. Or yung mga sobrang... Uh, plastic material na galing din sa mismo pinag uh, moldehan nila. So, kanina tinanggal ko na sila and medyo tininis ko sila. And to do that, humiram ako ng tools galing sa mga friends ko na mahilig sa gunpla. So, humiram ako ng side cutters and precision knife. So, medyo level up kasi, you know, before, <laughs> ano mga bata tayo, pag uh, nagkakalas tayo ng ganito, ang ginagamit lang natin gunting, nail cutter, o uh, kaya nip nipper. Minsan, talagang binabaklas lang gamit kamay, tapos yung mga sobrang plastic material na pinagpotulan dun sa runners, kinakagat kagat para matanggal. So, eto si Woody. Ito yung front piece ng ulo niya. Ito yung sa likod. So, dalawang piece yung ulo niya. Then, yung dalawang katawan. Harap at likod. Um, yung arms. And, syempre, yung legs. Yung legs, hindi na siya kailangang putulin. Kung makikita nyo, isang, isang buo lang talaga siya. As in. Tapos, meron siya ng uh, butas na kabitan ng peg galing dun sa likod ng katawan. Ito yung body ng Manny Buzz right here. May mga details din siya sa harap. And yung head. Yung head niya isang piraso lang talaga. Isang buong uh, piraso lang. And yung ilawang kamay. Tapos yung pinaka parang jetpack or booster niya sa likod. Tapos syempre yung legs. Yung legs niya isang piraso lang din na magkakabit. And so... Uh, tara, try natin silang buuin and mag-start tayo sa aking personal favorite si Buzz Lightyear. So, isa sa mga di ko malilimot ang Toy Story memories ko nung bata ako is nung binilhan ako ng nanay ko ng action figure ni Buzz Lightyear sa Star City. Nung time na yon, 
first time ko din nakapunta ng Star City so talagang napaka memorable at hindi ko makakalimutan talaga yung araw na yun and yes <laughs> yes isa ako sa mga batang umasa noon na baka nabubuhay din yung mga daruan ko pag walang nakatingin or pag iniiwan ko sila sa lalagyan nila sa ilalim ng kama tapos minsan alam mo yung iwan mo sila sa, sa mesa tapos sisilipin mo sila ng palihim or patago para lang bantayan o tignan kung gagalo ba sila o kung magbabago yung pwesto nila one of the craziest things na ginawa ko ng bata ako namutin na yung mata ko kakaantay kung gagalaw hindi naman talaga gumalaw so okay guys if ever may mga memories kayo about Toy Story or memories na hindi nyo makakalimutan nung bata kayo please Comment lang din dyan sa comment section and babasahin at replyan natin yan on our next video. Also, please do me a favor. Please leave a like, comment, subscribe, and hit that notification bell para updated kayo sa mga susunod nating content. So ayan, natapos na natin buhin si Buzz and Woody. Pwede na tayong maglaro. Pero syempre, nung mga bata tayo, mas nag enjoy tayo maglaro pag meron tayong mga snacks or candy. So, ngayon, since meron tayong throwback toy, dapat throwback snack din yung i-feature natin. So, for now, meron tayo nito. Isa sa mga iconic na bubblegum natin nung 90s, ang Bazooka Joe. So, ito yung pinaka rapper niya. So, pag binuksan mo yung wrapper, bago mo makuha yung mismong bubblegum, meron mo na siyang kasamang comic strip na pwede mong basahin. Ayan. So, part to nung collection ko ng mga lumang pakete, nasa Facebook page ko yan, yung The Collector Next Door, and nasa TikTok din siya, and Instagram at TCND238 so please follow me on TikTok and Instagram so uh, thank you so much sa pagnood ng aking first vlog sana po ay supportahan nyo ako sa mga susunod pa na content and sana kahit paano eh, napangiti ko kayo kahit sandali lang habang nagbabalit na lang tayo sa ating childhood days. Hopefully, matapos na itong pandemic na to soon, kapit lang tayo and keep on pushing forward. This is The Collector Next Door and I will see you again soon. Thank you so much. So ayan, natapos natin buuin si Buzz and Woody. So pwede na tayong maglaro. And syempre, nung kabataan natin, mas nag-enjoy tayong mag... Magsisimula muna tayo mag-feature ng mga vintage na laruan. And yan din yung reason kaya meron tayong ilan-ilang lumang laruan sa background. And gaya yan nitong bubuksan at i-assemble natin na laruan for today. And enter. So vintage sto, uh, vintage toy story na laro ang kalye. Ito yung mga laro ano na nabibili natin sa mga tindahan or palengke way back 1990s and older. I think five.